ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் சேட் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கிளிப்ஸை நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும் bent over lateral raises on a bench that is a 45 degree bench this is a specialty that i've learned at Vince Turandos gym and he had this cut out on the face where you could still breathe where you don't have to look sideways but you can breathe but it is 45 degrees and to turn your wrist outward like this and uh it is a fantastic rehabilitative exercise muscle development in my lower body and i after coming in contact with people like Vince Garanda who doesn't believe in squatting I don't know why but uh he does believe in hack squats and he talked about doing hack squats the way I do them now uh, I really didn't look at his theories and do it I was just doing it one day and realized that he had the same belief as far as hack squats I believe in going down at this point stretching as far as you can pushing up no Vince is one of the few people I really respect as far as his knowledge of of bodybuilding and the right type of physique to build. He really has the knowledge and knows how to do it. Mm. He's very anti-steroids for oh, sure. Oh yes, yes. Yeah, very and he's, so. he's strictly for symmetry. Mm. Do you have any common... Arnold, Steve Reeves, Tom Platts. In the Murray greatest legendary bodybuilders, Vince Girando is the name of Vince Girando. Who is Vince Girando? Vince Girando. He is a natural bodybuilder. He is a bodybuilder. He is a natural bodybuilder. வின்ஸ் சிராண்டோ ஸ்டிராய்டுக்கு எதிரானவர் அதாவது பாடி பில்டிங்னாலே அது நேச்சுரலாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பார் ப்ராப்பரான நியூட்ரிஷன் ப்ராப்பரான எக்ஸசைஸை வச்சு உங்களால் பர்ஃபெக்டான ஃபிசிக்கை உருவாக்க முடியும்னு வின்ஸ் சிராண்டோ ரொம்பவே பிலீவ் பண்ணுவார் இவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் வின்ஸ் சிராண்டாவை ஃபாதர் ஆஃப் பாடி பில்டிங் கூட சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேர் இவர் அதை அயன் குருன்னு கூட சொல்லுவாங்க இவர் தான் வின்ஸ் சிராண்டோ இவரை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இவர் பாடி பில்டிங்குள்ளே எப்படி வந்தார் இவருடைய லைஃப்பை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் காய்ஸ் பின்ஸ் நைன்டீன் செவன்டீனில் நியூயார்க்கில் பிறக்கிறாரு இவருடைய அப்பாவும் ஒரு ஸ்டென்ட் மேன் தான் சின்ன வயசுலே வின்ஸ் சிராண்டா ரொம்பவே அத்லட்டிக்கான பர்சன் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காரு பின்ஸுக்கும் அவங்க அப்பா மாதிரி ஒரு ஸ்டென்ட் மேன் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு சின்ன வயசுலேயே அவர் ஸ்டென்ட் மேனுக்குரிய பயிற்சிகள்லாம் எடுக்கிறாரு பட் என்னதான் அவர் அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் எடுத்தாலும் அவங்க அப்பா மாதிரி அவரால் ஸ்டென்ட் மேனாக ஆக முடியல அதுக்கு காரணம் வின்ஸ் சிராண்டா ரொம்பவே ஸ்மாலாக ஸ்கின்னியாக இருந்ததுனால தான் இதனாலே அவர் ஜிம்முக்கு ஜாயின் பண்ணுறாரு அவருடைய இருபத்தி ரெண்டாவது வயசில் அவர் வெயிட்டை லிஃப்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பட் அப்போ வின்ஸ் சிராண்டாவுக்கு தெரியல அவர் ஜஸ்ட் வெயிட்டை மட்டும் லிஃப்ட் பண்ணல நிறைய பாடி பில்டர்ஸை அவங்க லைஃப்பில் முன்னேறதுக்கு காரணமாக இருந்தது நம்ம வின்ஸ் சிராண்டோன்னு எஸ் லேட்டராக அவர் பாடி பில்டிங்கில் ஏற்பட்ட காதல்னால வின்ஸ் சிராண்டோ அவருடைய வாழ்க்கையை பாடி பில்டிங்க்கு அர்ப்பணிக்கிறாரு லேட்டராக அவர் ஒரு பர்சனல் ட்ரைனராக ஆகிறாரு இதனால் அவர் பாடி பில்டிங்கை பற்றி நிறையவே படிக்கிறாரு ஹியூமன் பாடியை பற்றி நிறையவே ஸ்டெடி பண்ணுறாரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் அவருங்க ஒரு ஜிம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அந்த ஜிம் பேர் தான் வின்ஸ் ஜிம் ரொம்பவே சின்ன ஜிம் தான் நார்த் கலிஃபோர்னியா ஹாலிவுட்டில் இருக்குது வின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாடி பில்டிங்னா எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்பவே ப்ரொபோஷனேட்டாக இருக்கணும் கட்ஸ் டீப் செப்பரேஷன் ரொம்பவே ரிப்படாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பார் உங்களுக்கு இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொன்னோம்னா நம்ம ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக் தெரியும்ல ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிசிக் தான் வந்து நம்ம வின்ஸ் சிராண்டாவுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் பின்ஸ் வந்து நூறுக்கும் மேற்பட்ட காம்படிஷன் வந்து கம்பீட் பண்ணியிருக்காரு பட் ஒரு காம்படிஷனில் கூட அவர் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்ததில்ல செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் மட்டும் தான் வாங்குவார் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு அவர் ஜட்ஜஸ் கிட்ட போய் கேட்டிருக்காரு அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பின்ஸ் நீ பார்க்க ரொம்பவே ஸ்டெடடாக ரொம்பவே கட்ஸ் அண்ட் டீப் செப்பரேஷனாக இருக்க ஸோ இதனாலே நாங்கள் ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் உனக்கு எந்த பிளேஸிங் கொடுக்கறதுனே எங்களுக்கு தெரியல அதனால தான் நீ எப்போவுமே செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பிளேஸிங் வாங்குற இதனால் வின்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸிங் தரலனா நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டிஸில் ஜட்ஜஸ் எந்த மாதிரி ஃபிசிக் எதிர்பார்த்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பல்கியாக இருக்கணும் அதாவது ஸ்டீவ் ரீவ்ஸ் ரெஜ் பார்க் இவங்க என்ன தான் மஸ்குலராக இருந்தாலும் இவங்க ரொம்பவே டீப்பாக டெஃபினேஷனாக கட்ஸோடு இருக்க மாட்டாங்க பட் நம்ம வின்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஷனாக ரொம்பவே டீப் கட்ஸோடு இருப்பார் இதனாலேயே அவர் ஃபஸ்ட் பிளேஸிங் வாங்க மாட்டார் இவ்வளவு டீப் கட்ஸோடு வின்ஸ் சேராண்டா வராருனா அதுக்கு என்ன காரணம் அது அவருடைய டயட் தான் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ் சிக்ஸ்டீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோ கார்ப் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ கார்ப் டைட் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் இதை அதிகமாக அட்வொகேட் பண்ணவர் வந்து நம்ம வின்ஸ் சிராண்டா தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் நம்ம ஆர்னால்ட் ஃப்ராங்ஸன் கிட்ட தோத்துருவார் மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் அதில் அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஃப்ராங்ஸன் ரொம்பவே டெஃபினேஷனாக டீப் கட்ஸோடு இருப்பார் பட் அர்னால்டை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேட்டி லுக்காக இருப்பார் கொஞ்சம் ஃபேட்டியில் ரொம்பவே ஃபேட்டியாக இரு
ஈவன் ரோனி கோல்மன் கூட அவர் காம்படிஷன் டைமில் லோ கார் டைட் போயிடுவார் இது எல்லாமே பின்ஸ் சிராண்டோ கிட்ட இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அவங்களால் நம்ப முடியுதா பின்ஸோட ஒர்க் அவுட்டை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் காய்ஸ் பின்ஸ் சிராண்டோ அவருடைய ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் நிறைய பேர் இவரை பாடி பில்டிங் ஆஃப் டெஸ்ட்லான்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவருடைய ஒர்க் அவுட் டைப்பே ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஜெனரேஷனில் நிறைய பேர் ஜெர்மன் வால்யூம்னு ஒரு ஒர்க் அவுட் ரோட்டின் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது வேறு எதுவுமே இல்லை நம்ம வின்ஸ் சிராண்டோ க்ரியேட் பண்ண டென் இன்ட்டு டென் தான் அதை தான் இப்போ எல்லாருமே ஜெர்மன் வால்யூம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி எயிட் இன்ட்டு எயிட்டுன்னு ஒரு ஒர்க் அவுட் இருக்குது இது வேறு எதுவுமே இல்லை நம்ம ஹேனி ராம்போட் இப்போ எஃப்எஸ்டி செவன் பண்ணிகிட்டு இருக்காருல அதுவும் இந்த எயிட் இன்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் அது எஃப்எஸ்டி செவன் இது வந்து எயிட் டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி இவருடைய ஒர்க் அவுட் ரோட்டீனில் சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க ஜெஃப் நிபர்ட் அதுக்கப்புறம் சார்ல்ஸ் கிளாஸ் சார்ஸ் கிளாஸ்லாம் ரொம்பவே பழையால் தான் பட் அவங்க பண்ணுற ஒர்க் அவுட் ரொட்டீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வின்ஸ் சேரண்டாவோட சாயல் கண்டிப்பாக அதில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாத ப்ரீச்சர்கள் ட்ராக்கல் சிசி ஸ்குவாட் ஜிராண்டோ டிப்ஸ் அதாவது டபுள் பார்ன்னு சொல்லுவோம்ல அதே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நெக் ப்ரஸ் இது ரொம்பவே ஃபேமஸ் இதை பற்றி நான் தனியாகவே வீடியோ போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷாக் ஆகிடுவீங்க வேறு வேறு யாருமே இல்லை நம்ம வின்ஸ் சேராண்டோ தான் லாரி ஸ்காட்டோட பைசப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் அதிகமான மாஸ்க் கூட்டுறதுக்காக தனியாக அவருக்குன்னு பிரத்யேகமாக ஒரு பெஞ்சை வந்து உருவாக்கியிருப்பார் அதை தான் ஸ்பைடர் கல்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் நிறைய பாடி பில்டர்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நிறைய பேருக்கு ஸ்பைடர் பெஞ்ச் கிடைக்காது ஸோ அதனால் நிறைய பேர் இன்க்ளைன் பெஞ்சில் ஆப்போசிட்டாக பண்ணிவிட்டு கேர்ள் பண்ணிவிங்களா அது வேறு எதுவுமே இல்லை நம்ம வின்ஸ் சேராண்டோ க்ரியேட் பண்ண ஸ்பைடர் கல்லோட மாடிஃபைட் வெர்ஷன் தான் வின்ஸ் சேராண்டோ பர்சனல் ட்ரைனராக இருந்தப்ப யாரெல்லாம் ட்ரைன் பண்ணார்ன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்பவே முடியாது அதில் முதலாக இருக்கிறது நம்ம லாரி ஸ்காட் தான் இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டர் ஒலிம்பியா வின் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் வின்ஸோட ஜிம் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகுது வின்ஸ் சேராண்டா ஜிம்மில் இருக்க எக்யூப்மெண்ட் வேறு எந்த ஒரு ஜிம்லேயும் இருக்காது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நிறைய பேர் இவரை மேத் சயின்டிஸ்ட்னு கூட சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இருக்கும்னு எதிர்பாருங்க இந்த மாதிரி ரோப் ஒர்க் அவுட்லாம் அதிகமாக நம்ம வின்ஸ் சேராண்டா தான் பயன்படுத்தியிருக்காரு அதிகமாக அதை வந்து புஷ் பண்ணியாக இருக்காரு அவங்களோட கிளைண்ட்ஸை யூஸ் பண்ண சொல்லி அது மட்டும் இல்லாத இவர் தான் நிறைய ரோப் ஒர்க் அவுட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் வின்ஸ் சிராண்டாவோட ஜிம் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகுது வின்ஸ் சிராண்டோ அதுக்கப்புறம் அர்னால்ட் லூ ஃபேரிங்னோ ஃப்ராங்ஜன் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லெஜண்டரி பாடி பில்டர்ஸ் எல்லாம் அவருக்கீழே ட்ரெயின் ஆகியிருக்காங்க முக்கியமாக பாடி பில்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை நிறைய ஹாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டாரும் வின்ஸ் சிராண்டோ கீழே ட்ரெயின் ஆகியிருக்காங்க கிளின்ட் ஈஸ்ட்வுட் தெரியும்ல ஜிகிரதண்டா படம் பார்த்துருப்பீங்களா அதில் ஒரு ஹாலிவுட் கேரக்டர் காட்டுவாங்களே ஸோ அவர் தான் அப்படியே நம்ம வின்ஸ் சிராண்டோ தான் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாத கால் வெதர் அதாவது ரா ராகி படம் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரிடேட்ரு படம் பார்த்துருப்பீங்களா அதில் செகண்ட் இயர்வா ஒருத்தர் வந்திருப்பார் ஸோ அவர் தான் கால் வெதர் இவரையும் நம்ம வின்ஸ் சிராண்டர் தான் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய பாடி ராக்கி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வேறு லெவலில் அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாடி எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கு நம்ம வின்ஸ் தான் காரணம்னு கால் வெதர் வந்து சொல்லியிருக்காரு கால் வெதரை மட்டும் இல்லை நம்ம சில்வஸ்டர் ஸ்டாலின் வின்ஸ் சேராண்டா தான் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு ட்ரெயின் மட்டும் பண்ணல ரொம்பவே நெக்கலாக பேசுதுனால நம்ம சில்வஸ்டர் ஸ்டாலினே ஜிம்மை விட்டு வெளியே போனேன் நம்ம வின்ஸ் சேராண்டா வந்து சொல்லியிருக்காரு அவருடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அடமெண்டான கேரக்டர் கொஞ்சம் ஈகோவிஸ்டிக்கான கேரக்டர்னு சொல்லலாம் அப்பா சொல்லலை எந்த மாதிரி கேரக்டர்னா கொஞ்சம் ரகடான கேரக்டர் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா நம்ம இறுதி சுற்று மாதவன் மாதிரி அதுக்கப்புறம் சர்பேடில் வர ஆரியாவை ட்ரெயின் பண்ண வரல ஒருத்தர் ஸோ அந்த மாதிரியான கேரக்டர் வின்ஸ் சுரண்டாவுக்கு உங்களை பிடிச்சிருச்சுன்னா அவர் உங்களுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவார் பட் உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா அவர் அவ்வளோதான் ஜிம்மை விட்டு வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லுவார் நிறைய ஹாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு நேமை சொல்லினா சொல்லிகிட்டே போகலாம் அந்த அளவுக்கு லிஸ்ட்டு ரொம்பவே பெருசு இந்த அளவுக்கு ஃபேமஸான வின்ஸ் சேராண்டா வந்து ஏன் பெருசாக பேசப்படலை நம்ம பாடி பில்டிங் ஹிஸ்ட்ரியில் அப்படின்னா ஏன்னா வின்ஸோட கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் அடமெண்ட்டு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்லணுன்னா நம்ம மைக் மென்சர்
இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இல்லைனா பாடி பில்டிங்கில் அதிகமாக ஆதிக்கம் செலுத்திய நம்ம நம்ம ஜோ விடர் அதுக்கப்புறம் பென் விடர் விடர் பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க நம்ம வின்ஸ்டிராண்டாவோ பூகலை பெருசாக பரப்பு விடலை ஈவன் பம்பிங் ஆயின் மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா கூட வின்ஸோட ஜிம்மை வந்து அர்னால்டு கொஞ்சம் கேவலமாக பேசியிருப்பார் அந்த வீடியோ கிளிப்பை நான் இங்கே ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் வின்ஸ் வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் லெஜண்டரி பாடி பில்டர்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பர்சனல் ட்ரைனர் சொல்லலாம் அவரை பற்றி நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும் அதாவது தமிழ் பாடி பில்டிங் கம்யூனிட்டியில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும் இந்த வீடியோ வந்து மேக்ஸிமம் உங்கள் வீ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஜிம் ப்ரோக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வின்ஸ் சிரண்டாவை பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம பாடி பில்டிங் தமிழ் கம்யூனிட்டியில் இருக்கவங்க நீங்களும் ஒரு நேச்சுரல் பாடி பில்டராக இருந்தீங்கன்னா வின்ஸ் சிரண்டாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய ஒரு பற்றி ஆன்லைனில் இருக்குது நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது யூடியூப்பில் கோல்டன் ஏரா புக் வாம்னு ஒரு சேனல் இருக்குது அதில் இவரை பற்றி நிறையவே தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க நான் பே நான் சொல்கிறத விட அதில் தெளிவாகவே இன்னும் அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதையும் போய் செக் பண்ணுங்கள் காய்ஸ் ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்னா கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் காய்ஸ் ஸோ பாடி பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி தெரிஞ்சு